Previously on Phonix. Après avoir égorgé les méchants suffixes, après avoir éventré les méchantes terminaisons, Serge se dirigeait tranquillement vers le château de la princesse, se sentant hors de danger. Je préfère vous prévenir, attention, ça va être une boucherie. Mais c'était sans compter sur sa nouvelle rencontre. Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui va vous apprendre à parler correctement en anglais. Je vous ai parlé maintes fois des méchantes terminaisons et des méchants suffixes qui viennent tout détruire dans cette belle langue anglaise. Cependant, mauvaise nouvelle, ce ne sont pas les seuls à foutre le dawa. Bon, on va pas tourner autour du pot, hein, on va faire le plus rapidement possible, puisqu'après ces règles-là, c'est fini. Ouais Enfin, pas vraiment, parce qu'après on va encore parler de la prononciation du ED, de la prononciation d'une voyelle dans une syllabe accentuée, de la prononciation d'une consonne, bref. On a encore du pain sur la planche. It might be true that there are six billion people in the world and count. In a sense, like nevertheless, what you do notes makes it different. Happy you've enjoyed the journey to the Donc, ça suffit que c'est suffit. Ou l'inverse. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, on va dire que maintenant on préfère les préfixes. Mais avant toute chose, voyons donc la différence entre un vrai et un faux préfixe. Parce que d'abord, euh, c'est quoi un vrai préfixe Tu as un bon as le mauvais préfixe. Il ah voit ouais. un truc, il tire. Ouais. Il tire. Le bon ah. préfixe. Il voit un truc. Bon, il tire, mais euh, c'est un bon préfixe. Bah oui. Un vrai préfixe, c'est un préfixe qui peut se détacher du radical sans que le radical ne perde de sens. Ouais, il se détache comme ça, sans rien dire, certainement parce qu'il a mieux à faire le type en fait. Prenons l'exemple de rewrite. Dans rewrite, on a re qui est un vrai préfixe et write qui veut dire écrire. Rewrite, c'est écrire à nouveau. Donc, on peut séparer les deux. Write ne perdra pas de sens. Si on sépare les deux, ils s'en cognent. Ils vont faire leur vie chacun de leur côté. Faudra juste un bon avocat, un bon juge, et ça passera crème. Bon, euh, comme d'habitude, hein, c'est encore write qui va prendre tout le sens, mais bon, on s'en fout. En revanche, dans repeat, Re n'est pas un vrai préfixe. Il faut se méfier car comme dans les suffixes, parfois ça a la couleur d'un préfixe, mais ça n'en est pas un. Dis, j'ai une énigme pour toi. C'est pète et répète qui sont sur un bateau. Pète ton ballot. Qui reste sur le bateau Répète. Dis, j'ai une énigme pour toi. C'est pète et répète qui sont sur un bateau. Pète ton ballot. Qui reste sur le bateau Répète. Ouh. Ouais, désolé pour le bug, hein. ça c'est un petit peu coincé. Euh. Ouais. Euh, donc je voulais vous dire. En anglais comme en français, on peut pas dire que répéter, ce soit péter à nouveau. Ouais, désolé de casser le mythe, hein. je sais qu'il y en a qui croyaient encore, mais non. Règle numéro 6. Ouais, vous avez vu, j'ai trouvé un moyen, c'est sympa, hein Ouais, j'aime bien aussi. Oui, enfin bref. Un préfixe d'une syllabe ne sera jamais accentué. Ce sera la syllabe qui le succède qui sera accentuée à sa place. Sauf dans les mots de deux syllabes ou moins. Mais bon, euh, on a vu que euh, les 7 règles de placement de l'accent dans le mot ne s'appliquent qu'aux mots de 3 syllabes ou plus. Donc les mots de 2 syllabes ou moins, on s'en fout en fait. Donc on va se retrouver avec des mots du genre develop, distribute, continue, qui seront accentués sur leur première syllabe, en toute conformité avec la première règle, puisqu'il ne faut pas accentuer le préfixe, même si c'est un faux préfixe. Mais alors dans ce cas-là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ils nous ont enquiquinés avec ces histoires de vrais et faux préfixes si au final, ça sert à rien Eh bien, tout simplement parce que ça sert à rien non plus dans la règle suivante. Bah oui, j'ai jamais dit que ça allait servir à quelque chose, hein. ça c'est votre interprétation, j'en suis pas responsable. Mais bon, ça vous servira quand même à savoir qu'il y a des mots qui ne prennent pas d'accent sur la première syllabe, comme le dit la première règle, tout simplement parce qu'ils contiennent un faux ou un vrai préfixe. Voyons donc maintenant la dernière règle. Oui, je sais déjà, c'est fou comme le temps passe vite. Allez, septième règle. Septième et dernière règle. Si un mot contient 1, 2, 3, 4, 5, ou peu importe le nombre de préfixes avant son radical, alors c'est toujours la première syllabe des préfixes qui porte un accent secondaire. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi un accent secondaire Et là, je sens que vous allez aimer l'accent secondaire, puisque vous vous rappelez l'accent primaire. L'accent primaire, c'est une syllabe qu'on met en avant. Et eh bien l'accent secondaire c'est pareil, mais on la met moins en avant que l'accent primaire. Cependant, l'accent secondaire est quand même plus haut que tout le reste du mot. Ça donne des mots du genre 
understand, underestimate, discontinue ou encore overseas. Oui, vous l'aviez oublié celui-là Et attention, comme je vous l'ai dit, on peut se retrouver avec deux préfixes avant un radical. Et dans ce cas-là, c'est toujours la première syllabe des préfixes qui prend un accent secondaire. Et ce, peu importe si c'est un vrai ou un faux préfixe. Ça, comme toujours, on s'en fout. Par exemple, si on peut séparer « under » et « stand » dans « understand », qui veut dire « comprendre ». On voit bien que « under », il peut faire sa vie tout seul, puisqu'il veut dire « dessous » tout seul, et « stand » peut faire sa vie tout seul, puisqu'il veut dire « debout » tout seul, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, ce n'est pas le cas de « discontinue », qui lui possède un vrai et un faux préfixe. Le vrai préfixe, c'est « dis ». On peut très bien dire « continue » sans utiliser « dis ». Il n'y a aucun souci. En revanche, on ne peut pas dire « tinue » sans dire « continue ». Donc du coup, « tinue » n'est pas un radical et « con » est un faux préfixe. Tout simplement parce que si on retire « dis » de « continue »,« continue » continue de garder un sens tout seul, comme un grand. Alors que si on enlève « con », eh ben « tinue », il se retrouve un petit peu tout seul comme un con. Et tout ça ne serait pas magnifique s'il n'y avait pas une pléiade d'exceptions. Mais bon, euh, si vous appliquez ces règles, en règle générale, il y a autant de pourcents de chances que vous ne vous plantiez pas. Et rappelons quand même que, tout comme l'accent de phrase, les règles de placement d'accent dans le mot peuvent être totalement bafouées au nom de l'humour. Comme par exemple quand Borny se moque de Ted en disant Challenge accept. Wait for it. <rire> Alors que normalement, le ED ne porte jamais d'accent. Et je préciserai même que si vous vous méfiez des mots étrangers, vous augmentez vos chances à 90%. Il faut toujours se méfier des mots étrangers, n'est-ce pas Et pourquoi se méfier des mots étrangers, me direz-vous Tout simplement parce que la langue anglaise est une langue qui cherche à s'approprier la prononciation des mots étrangers. Lorsqu'elle s'approprie un mot étranger, elle cherche à le prononcer d'une manière qui colle le plus possible à la prononciation qui est faite dans le pays d'origine. Et du coup, les règles de prononciation ne s'y appliquent pas. Mais bon, là aussi, il y a des exceptions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce sera la dernière de la série des accents toniques. Là, pour l'été, on va faire une petite pause et on se retrouve à la rentrée pour parler de prononciation de voyelles et de diphtongues par la suite. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu. Sinon, je rappelle, pour mettre un pouce rouge, vous pouvez toujours faire Alt F4. Ça marche aussi. C'est un petit raccourci, c'est cadeau. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous abonner, et en attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça, et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.